tenemos heridas del alma sumamente profundas. Unas las tenemos conscientes, bueno, estoy herido desde mi niño interior, por X circunstancia, pero hay otras que ni siquiera las tenemos conscientes. Y hoy queremos tocar este tema con completo amor, porque puede ser mucho más profundo de lo que imaginamos. Hoy tengo como invitada a Cassandra, enlazadora de mundos, yo diría que de sueños, y me encanta <risa> este tema. Bienvenida. Muchísimas gracias por la invitación. Y sí, como tú decías, que has abordado también este tema tan sensible de las heridas del alma, nosotros tenemos, venimos a este plano, a, este, a esta tierra como una gran escuela, pero ya venimos como con una obra y un plan trazado. Elegimos a nuestros padres y a nuestra familia y al elenco, por decirlo de alguna forma, y allí vamos a trabajar cinco heridas fundamentales que están el, el rechazo, el abandono, tenemos la traición, tenemos la humillación y tenemos el condicionamiento. De esas cinco heridas que nosotros tenemos, vamos a ir conformando nuestros sentimientos, emociones, nuestra forma de pensar uh -huh. y nuestro cuerpo. Okay. A partir de allí, nosotros vamos a ir, como quien dice, de una otra forma, estructurando nuestro carácter. Porque el carácter es el que nos va a dar, como quien dice, lo logramos o no lo logramos uh -huh. en la tierra, lo cumplimos o no lo cumplimos. Porque se viene con una misión. Se viene con una misión. Y el cuerpo es como el caparazón que te dice, mira, por aquí estás bien, por aquí estás mal. Uh -huh. Yo diría que uno de los primeros libros que hizo Dios es el cuerpo. Porque como tú bien sabes, nosotros tenemos, eh, si leemos, la, se lee la mano, se lee el iris, se lee los, la forma de, los, de las orejas, pero el cuerpo tiene historia, tiene memoria, uh -huh. tiene nuestras emociones, tiene las huellas de nuestros ancestros. Es una gran cantidad de cosas que nosotros podemos ver, lo que hemos en este caso trabajado en estas áreas de, uh -huh. del alma y de la parte de facilitación psicocorporal, ver cómo se cruza, ¿no? Uh -huh. Esa parte es tan sensible porque todos creemos que andamos con coraza y que nadie nos está viendo uh -huh. y que si nos podemos comer el mundo y nos podemos callar todo y nadie sabe, pero resulta que sí se sabe. Sí. A través del cuerpo se pueden leer las heridas del alma. Te cuento. O te pregunto, uh -huh. tenemos una misión uh -huh. y bueno, el alma decidió venir a este cuerpo, a este vehículo. Cuando yo decido venir como alma a este plano, en este cuerpo y en cada momento el alma ya tiene un registro. Tú decías sobre el abandono, la injusticia, el condicionamiento y todas esas heridas, pero nosotros lo escogemos como alma. Nosotros escogemos nuestros padres, escogemos limpiar un poco esos karmas y entender de que a algunos le toca más difíciles que a otros o venimos con alguna de esas heridas del alma de nuestros padres. Fíjate, yo creo que en ambas, ambas, ambas son compatibles uh -huh. porque nosotros dentro de nuestro plan del alma nosotros elegimos una familia que tiene un reto del alma uh -huh. y allí nosotros elegimos cuál es la, digamos, la herida a trabajar. Por ejemplo, en las personas que son embarazos no deseados, uh -huh. que de los 0 a los 3 años, por lo general el, la, el progenitor, que en este caso es la madre, muchas veces percibe el rechazo hacia el niño o la sorpresa de que no te estoy esperando. Uh -huh. Y allí se forma un esquizoide. Desde, de, de acuerdo a la teoría de William Ray, se forma un esquizoide. ¿Qué hace el esquizoide cuando nace? Aquí nadie me acepta, nadie o sea, me no quiere. pertenezco a esto, claro. No, no pertenezco, por tanto yo soy un ser especial. Y empieza a crearse toda una forma religiosa, espiritual, uh -huh. este, en otro sentido que le dé una justificación a su existencia. Son personas que por lo general tienden también a generar rechazo, uh -huh. porque son escurridizos. Y además su gran derecho es existir okay. y ellos toda su vida van a buscar para reafirmar que su existencia es importante en la tierra. Oye, qué interesante porque muchas personas lo pueden tener consciente cuando estudian un uh -huh. poco de dónde vienen o hasta el transgeneracional o constelaciones o cualquiera de estas terapias de renacimiento, pero el que no lo tiene consciente pasará el resto de su vida de alguna forma buscando pertenecer a algo. 
Sí, bueno. Esa es una herida del alma, ¿no? Es una herida del alma y eso que has dicho es clave, Mary, porque todos buscamos pertenecer, uh -huh. todos buscamos la tribu, todos buscamos nuestro clan y querramos o no, hay familias que se separan y tú bien lo sabes, sí. que resulta que terminan reencontrándose por alguna causa y cuando buscan en su árbol generacional son primos, son familias uh -huh. y sí, suele pasar, la, el alma es así. Hay un reencuentro de almas. En el caso del abandono, la herida del abandono. Bueno, papá no está, mamá no está, los abandonaron los abuelos y yo, oh, yo siempre siento que mis parejas me abandonan. ¿Qué pasa con esa herida que, que además es tan nombrada? Fíjate, el tema del abandono, de acuerdo a la teoría psicocorporal de William Reyes y de la bioenergética de Lowen, dice que se forma de los tres meses a los seis meses. Que muchas veces, por ejemplo, la mamá que está, no, digamos, de novata porque es primer hijo claro. y deja al hijo llorando allí. O la mamá o el progenitor. Entonces lo deja llorando y no le cumple sus necesidades básicas. Es de inmediato. ¿Qué aprende ese niño con esa herida allí? Que a lo mejor fue casual, no fue intencional, que la mamá lo dejó así. Porque, digo, voy a crear un niño oral, no. Sino que entonces deja al niño allí. Cuando este niño va creciendo, ¿qué es lo, el tema del abandono? Que va a necesitar siempre un sostén. Y hay dos tipos de caracterología de acuerdo al abandono. Está el oral oral y él está el oral simiótico, que son aquellas personas que andan para arriba y para abajo juntas y no se desapegan para que necesitan siempre a alguien uh -huh. y está el otro oral que siempre necesita por ejemplo acudir a alguien que le aconseje algo porque sabe que no se puede sostener mientras que el, el esquizoide el derecho es existir uh -huh. el del abandono mi derecho es expresar mis necesidades expresarlo y como no lo sé expresar solo busco a alguien que me dé una compañía. En el caso de las heridas del alma y me llamó la atención condicionamiento, venimos condicionados a lo mejor desde el embarazo de la mamá o hasta cierta edad o hay algún otro tipo de condicionamiento relacionado con las heridas del alma. Fíjate, las personas condicionadas tienden a ser de carácter masoquista. Ok. Porque los humillaron, entre comillas, o sea, no, como te digo, no es que el padre dice voy a crear un masoquista, sino que bueno, en la connotación histórica o la experiencia se da eso. ¿Qué pasa con el masoquista? Que se forma de los 3 a los 6 años. La madre lo condiciona, condiciona tanto a su hijo, vas a comer, primero haces esto, vas a hacer esto, primero haces aquello. Este, no puedes sacar el juego hasta que pase tal hasta cosa. Hasta que hagas la tarea. Entonces, lo condiciona tanto que enseña a ese niño que para poder ser amado, él tiene que ser condicionado. Mm. Esta, este niño aprende a callarse, aprende a sentir el resentimiento y el odio, porque, o sea, no, no me están dando lo que yo necesito, sino que tengo que siempre estar Cumplir con algo, claro. Y, el, y para yo recibir amor, entonces el masoquista aprende que tiene que... Por eso es que el masoquista da mucho. Es el más voluntario, el más solidario, el que más da, porque nos enseñan que está condicionado, que debe humillarse, entre comillas, desde la teoría. Para poder recibir. Para poder recibir. Entonces, este, este, él es uno de los caracteres más solidarios, más entregados, pero también que vive en la queja. Y su principal derecho a, a exigir es que él puede vivir sin condicionamiento y puede amar sin ser condicionado. Porque, ¿qué pasa? Una vez que él aprende que el amor es condicionado, él también da un amor muy condicionado. Claro. Pongo demasiados límites o oh, soy capaz de dar, pero no sé si puedo recibir amor. Hay como muchas estructuras allí. Hablabas el primero que la herida del rechazo crea ciertos caracteres o ciertas eh, situaciones o comportamientos esquizoides. Uh -huh. Hablabas que la herida del abandono puede crear la dependencia ¿no? de algo de forma física o de forma oral. Siempre necesito alguien en el acompañamiento porque no puedo tomar decisiones yo solo y no puedo expresarme yo solo. Y hablabas que el condicionamiento tiene que ver con eso de que siempre estoy acondicionado en dar y recibir amor porque me pusieron como muchas normas o muchos límites. Cuando una persona está bajo eso y esas heridas del alma, tú dices, pero ya va, porque yo siempre me siento rechazado, abandonado, porque dependo de otra persona, porque no puedo ser libre en mi manera de expresarme o de trabajar o de amar. Empezamos 
a, a ver más adentro y más adentro y más adentro y nos damos cuenta que ni siquiera lo tenemos o no lo tenemos tan consciente, sino que el alma resuena así para todo, no solamente con un aspecto de nuestra vida. O sea, puede pasar en cualquier parte, en un trabajo, en una amistad, con la familia, con la pareja, con la salud. Puede pasar estas heridas en cualquier parte. Fíjate qué interesante esa pregunta, porque nosotros no tenemos un carácter único. Uh -huh. Incluso podemos nacer con un carácter y lo podemos como camuflajear como por qué, por protección en la vida, ¿no? Uh -huh. Entonces, no, no, no vamos directamente, como quien dice, a sanar y empezamos a encontrar una vida llena de abandono, llena de rechazo, uh -huh. llena de traiciones y después decimos, bueno, ¿dónde está la herida? ¿Qué es lo que estoy sanando? Y sí suele pasar que por lo general la herida te persigue para que la veas y la sanes. Claro, se te repite en todos los aspectos para que el alma resuene, el alma tiene que hacer bulla para que la sane. <ríe> sí, pero hay que este, ser muy, como es que se dice, valiente para reconocer la herida, porque a veces tienes varias heridas. Son cinco caracteres, por ejemplo, está el de la traición, que es el psicopático, uh -huh. que son personas sumamente controladoras y han recibido la traición de papá o mamá. Las heridas del alma vienen condicionadas por los diferentes tipos de caracteres y hablabas de la traición, que pueden ser incluso heredados por mamá y por papá. Sí, fíjate, el, lo que es William Reich, él dice que el carácter este, sí viene formado previamente, o sea, tú formas el carácter en el momento del previo al nacimiento o durante los seis primeros años. Antes de la concepción. Exacto, hasta los seis primeros años, que es el tema, por eso, el del rechazo, cuando el niño no viene esperado. En el caso de que me estás diciendo, de la traición, por ejemplo, un de, que va aproximadamente de los seis meses a los tres años, es el psicopático. ¿Qué pasa con el psicopático? El psicopático, el papá, los padres tienden a consentir mucho a sus hijos, uh -huh. especialmente cuando son hijos únicos y no se dan cuenta que a veces le generan una especie como de traición porque papá, papá y mamá son parejas, yo no puedo entrar allí. Uh -huh. En eso que yo no puedo entrar allí, pero siento que quiero estar con mi mamá, pero está en mi papá, siento la primera traición y esa herida queda marcada allí. ¿Qué pasa con la persona que es herida así, comienza a ser un seductor, porque además muchas veces son los primeros hijos, los hijos uh -huh. únicos. Y los primeros nietos. Y lo, exacto, y, ay, qué bello, llegó el príncipe, el rey de la casa. Y estamos creando un seductor de primera, que además le va a costar su primer derecho, es decir, yo puedo poner límites, yo puedo decir que no, uh -huh. pero este, como vive de la traición, le cuesta mucho entregarse. Entonces, el cuerpo se va conformando en función de eso. Y tú dices, wow, este, además que por lo general un psicopático son los, son los cuerpos, pues son uh -huh. los cuerpos de turbulentos, sí, sí. no sé qué. Y tú dices, ¿qué, ¿qué hay herida allí? Bueno, eh, muchas veces le cuesta incluso formar pareja, tener compatibilidad este, a, a la intimidad, porque son personas que viven de es, esa herida de la esa traición herida. y ese dolor de que, Cualquiera me puede venir a traicionar, entonces antes de que me traicione, yo prefiero retirarme, yo prefiero salirme o prefiero yo actuar para traicionar, para traicionar el otro. y no ser traicionado yo. Exacto. Oye, qué interesante todo esto porque nos damos cuenta que nuestros comportamientos muchas veces hay que trabajarlo más a profundidad que simplemente hacer una información o leer algo en Instagram o hacer un simple taller. Es que hay que ahondar y sacar esas cicatrices y ver de dónde vienen y además admitirlas ¿no? para poderlas sanar. Me queda una de esas heridas, creo que es la injusticia, ¿verdad? Sí, la injusticia justicia. Fíjate, lo que has dicho es fundamental. Eh, trabaja, el trabajo interno es permanente. El trabajo interno. Y, oye, y duele y te dan, como decimos, eh, de forma popular, te dan hasta con el todo. Sí. Pero más adelante dices, para llegar a este punto tenía que hacerlo. Me liberé. Fue claro. doloroso, pero me Fíjate, el de la injusticia. ¿Qué pasa? La mayoría de los padres, nosotros somos los grandes, los que vemos a los niños y lo clasificamos. Uh -huh. Ellos están jugando. ¿Qué pasa con el, el, el de la injusticia que es el carácter rígido? Por lo general le dicen, no te toques, cuidado. El niño se está tocando mucho, cuidado, pero es que el niño está jugando. Nosotros, como somos nosotros los adultos... Nosotros tenemos otra mente más morbosa. Exacto. Y entonces, este niño 
se castra de tocarse, se castra de, de sentir el contacto consigo mismo. Con, o sea, creo que la injusticia tiene que ver con el reconocimiento corporal. Sí, okay. sí, porque él no le, le dijeron que no se tocara, que era malo, cuidado con el cuerpo, cuidado con la ropa, no te toques. O sea, esta persona aprendió que el cuerpo de aquí para abajo, por eso es que el rígido es así, así. de aquí para abajo no se toca. Y su gran debilidad es esa. Por eso es que muchas veces los rígidos tienden a ser infieles, porque no saben manejar sus emociones y mucho menos su intimidad y comienzan en esta dinámica a, a, a no saber, a no saber cómo hacer con, con las emociones y prefieren entonces a veces... Hay varios tipos de rígidos, que está el pasivo femenino, está el fó fólico y está el, el obsesivo compulsivo, porque son personas muy rigurosas. Son personas muy rigurosas y que van siempre a la perfección, sea de trabajo, sea corporal, sea mental, sea de la búsqueda de, de pareja, pero siento que cuando explotan, explotan, ¿verdad? Sí. El, el, ¿Qué pasa? El, uno de los más caracteres violentos es el, es el rígido. Porque es violento, no sabe expresar sus emociones y además es muy práctico y a la hora es, muy, es una persona que responde uh -huh. a, la, a, la, a la expresión, entonces puede tender a ser este, violento. Si ya tenemos toda esa información, ¿qué hacemos desde la parte psicocorporal o desde la parte emocional para sanar esas heridas? ¿Hay alguna terapia? Eh, si ya las reconocimos, ¿cómo podemos sanarlas? Fíjate... Yo respetándote también a ti porque creo que hay muchísimos terapeutas ahorita apostando a la claro, sanación sí. con muchísimas herramientas que yo para mí creo que todas son válidas y todas son buenas. Qué bueno que lo reconozcas porque además trabajas con eso uh -huh. y nosotros como terapeutas debemos darnos la mano y apoyar a muchísimas personas que están haciendo un trabajo de hormiguita para poder eh, sanar. Me encanta que lo digas. Sí, porque todo, yo creo que todos apostamos, ¿no? Uh -huh. Y la intención es sumamente importante. Desde lo psicocorporal, ¿qué se hace? Primero se hace... Este, técnicas para este, la persona tiene que tener re, técnicas de respiración, técnicas de movimiento, se observa su cuerpo, se observa su historia, uh -huh. sus experiencias. También nos, nos dedicamos a escuchar porque, este, ¿qué pasa? Por ejemplo, un esquizoide te va a decir, yo prefiero ver internet que ir a un determinado claro. lugar. Uh -huh. El oral te va a decir, yo prefiero comerme un helado. <risa> el, el esquizoide, te va a, el, el, el psicopático te va a decir, bueno, a mí me dejan hablando porque yo soy el que... ¿Me explico? Claro, cada uno, uno es oral, uno a lo mejor es táctil, el otro es auditivo. Exacto, entonces... Hay que escuchar a las personas, hay que trabajar su movimiento uh -huh. y yo creo que una de las cosas que tiene que tener o tenemos que tener nosotros como seres humanos es atrevernos a quebrarnos, que, hay, uh -huh. que es una frase que tú dices mucho, uh -huh. aprender a decir, bueno, yo quiero aprender, yo quiero sanar, yo quiero, me arriesgo y me voy a permitir mi dolor para sanar y liberarme. Si hay un 50%, más, un 50 lo pone la, el paciente o la persona que va a sanar uh -huh. y el otro 50 lo ponemos nosotros el los terapeutas. Terapeuta. Uh -huh. Me gusta mucho esto porque incluso la manera en la que te sientas, la manera en uh -huh. la que llevas la cartera, la manera en la que te vistes, uh -huh. la manera en la que le das la mano a los demás, aunque tú no lo creas, te marca y te hace ver mil y una vez cuáles son las heridas del alma, ¿verdad? Es así. Las heridas están allí latentes y las personas pueden decir, yo no lo veo, yo no lo quiero ver, no estoy preparado, porque es válido. Una de, una de las cosas que tenemos nosotros como terapeutas es respetar el proceso. Hay personas que tú les puedes decir, mira, tienes esto, pero no, no quieres. Y nosotros no, como terapeutas, acompañamos hasta donde podemos. Ahora, si la persona se atreve, tiene que quebrarse, tiene que entregarse, pero va a salir transformada, porque la herida está allí. ¿Qué pasa con el rechazo? Encuentras rechazo. ¿Qué pasa con el abandono? Te abandonan y así sucesivamente. Al final, cada herida tiene una historia. Al final, cada herida tiene un porqué. Y cuando logras entenderlo, también diciendo, bueno, no soy perfecto, a lo mejor soy fuerte en unas cosas en mi vida, en otros son más débiles, en este estoy herido. 
Bueno, mira, es que logramos ese equilibrio. Entendemos que quizás, bueno, cuando yo tenía cuatro años hubo un suceso que me marcó, pero ni siquiera es culpa de mamá y papá. Uh -huh. Simplemente yo recogí esa energía, esa información y quedó en mí. Pero ya no soy ese niño, ya soy ese adulto que es capaz de sanar, aunque se empieza desde lo más chiquitito hasta la actualidad. Ese punto es clave, asumir las cosas sin esa victimización, ¿no? De decir, soy así o justificarte, soy así porque mis padres fueron así. Uh -huh. Saber que tienes siempre la posibilidad de cambiar. Siempre tienes la posibilidad de cambiar, la, la posibilidad de honrar, de liberar, pero no estar el resto de la vida echándole la culpa a alguien, porque cómo no. Y, y a lo mejor aquí algunos terapeutas me van a decir, Mere, te pasaste. ¿Cómo no? En el fondo todos somos unos niños heridos de alguna, de alguna forma, pero no podemos pasar como adultos el resto de la vida echándole la culpa al niño interno y a los papás. Tenemos que asumir que ya, ok, sánalo pues, ya, caja, ¿qué vas a hacer con eso? Ya creciste, claro, ya. eres responsable claro. y ese llamado a atención que tú dices... Tenemos que hacernoslo siempre en nuestra vida porque se expresa en los sentimientos, en el convivir contigo mismo, el, el convivir con los otros, este, incluso hasta el silencio habla. A veces las personas creen que no, pero la herida está ahí. Sí, desde el silencio también se reciben respuestas. Desde el silencio podemos ser capaces de escucharnos por primera vez, llorar, patalear, tener una rabia y conectar con ciertos procesos hasta de ansiedad o de duelo. ¿Qué recomendaciones les das a las personas que nos están escuchando para que comience ese proceso de sanar su herida del alma? Dales algunos pequeñitos tips antes de irnos, Cassandra. Bueno, yo lo primero que haría es es como tú estás diciendo, aceptar que hay algo que tengo que trabajar, porque si no acepto que hay algo que trabajar, de ahí para abajo nada. Eso es lo primero. Lo segundo, empezar a buscarse dentro de sí mismo. Yo sí creo que hay personas que, bueno, yo creo que hay personas que son, este, que pueden llevar un sus procesos y hay otras personas que tienen que buscar terapeutas. Uh -huh. Y lo tercero es ser compasivos. Porque todos tenemos una herida. Sí, ser compasivos con los demás y ser compasivos con nosotros mismos. Y me encanta que estés aquí. Yo quiero seguir trabajando con todo esto contigo, así como tú también trabajaste las heridas del alma conmigo. Cassandra, te quiero felicitar por toda la información. Además por la conexión que tienes con muchos terapeutas a los cuales mm. entrevistas y eso que tú le das a las personas sin ningún tipo de mezquindad, yo te lo agradezco en el nombre de todos en este, en este proceso de sanación. Así que los invito a que conecten con Cassandra porque ella nos regala todos los días, todos los días una información y una entrevista mejor que otra. Ay, Tus redes, Cassandra, espectaculares porque además no eres mezquina y le regalas a la gente muchas terapias gratuitas, muchas herramientas y muchas informaciones que son de altísima calidad. Gracias por eso, te lo tenía que decir en algún momento. Dios, honrada por tus palabras, porque sí. para mí así, eres una maestra, yo Gracias. siempre digo que el que llega primero tiene prioridad. Gracias. Y estás generando, también estás reeducando esta sociedad en relación a valores y principios de luz y de amor, que yo creo que es importante. Así lo seguimos Gracias. haciendo, Amén. lo seguimos sí. haciendo. Gracias, bien tú recibido. Eres Cassandra. Arroba Cassandra punto enlazadora de mundos. Gracias, gracias, gracias. gracias. Gente con ética, con moral y tomándonos de las manos para ayudarnos entre todos. Mil bendiciones. Recuerda que eres un ser único, eres un ser de luz. Chao, chao. chao.